一百多年前，人类终于掌握了空间传送技术，并开启了空间传送通道。但让所有人惊愕的是，在空间传送通道的另一端，竟然是一个完全不同的新世界。那里，异兽横行，怪物肆虐，人类引以为傲的科技与热武器完全失效，只能依靠冷兵器作战，并且，空间传送通道无法关闭。人类一下子成为了食物链的最底层，但人类的生命力终究是坚韧的。从第一个啃食异兽的人开始，人类的身体开始发生翻天覆地的变化，从此开始猎杀异兽，夺取兽魂。只有这样，通过不断融合兽魂来强化自身，才有机会成为神。在这被称为神之庇护所的新世界中。不下去、呃。阳光好刺眼啊！我叫韩三，一个刚进神之庇护所的新人小白。和大多数人不同的是，我并不喜欢这充满危机的神之庇护所。刚刚走过去的那个人身上穿的是铠甲型兽魂吗？看上去好帅啊！我也想拥有一个。奇怪，左眼一直跳。难道是要发财？什么情况？怪不得左眼一直跳，原来是碰见异兽了，竟敢跑到城里来！异兽，只我一次！呀、啊！痛死我了！呃，竟然是个人类，还是个女人？谁？是谁？啊？那人不是秦轩吗？竟然被人捅了！好家伙，居然拿了一把带电的匕首就上了。那人难道是传说中的电击小子？<笑>电击小子，这个外号倒是挺符合他的。<笑>好大的胆子，竟然敢捅我！来，给我围住他！啊，他完了，打起来了，打起来了！眼睛瞎了吗？居然敢乱捅！你小子真是活腻歪，敢行刺我女神！今天得让你见识。秦轩的下场。从现在起，谁敢和他在一起，我就帮助他。就是我秦轩的敌人。臭小子，你死定了！敢得罪秦老大，你是不想活了？完蛋了！我把你进来就得罪了权贵，我还怎么赚钱啊？啊！这是噩梦吗？快让我醒来！你可恶，竟然不是梦啊！得罪了秦轩，我以后还怎么赚钱啊？看来在地库里还有别的门路可以赚钱，这下好了，只能靠猎杀异兽来获取生存的机会了。猎杀成功，猎杀黑甲虫，未获得兽魂，食用血肉可随机获得基因，零至十点。已经连续吃了三十多只黑甲虫了，基因怎么一点变化都没啊？韩森。未进化者，未接，无，年龄十八，寿元二百，普通基因七十九点。这样下去，我什么时候才能进化，获得未界呀？低阶的血肉对肉体进化几乎没有效果，我都来这一个月了，还没进化。之前还想着，猎杀稍微强大点的生物来进化肉体，可我居然连最弱的原始级铜牙兽都打不过，甚至还差点要了我的老命。休养了近半个月，才重回神之庇护所。唉，要是没得罪那个秦轩，就能和人一起组队，猎杀原始级生物肯定没问题。怎么会沦落到这个地步？这是什么声音？金色的光芒。异兽信息：黑甲虫，级别未知，详情描述未知。啊，黑甲虫？不对。好像不是普通的黑甲虫，怎么感觉它一直盯着我不放，朝我这爬？该死！那就让我收拾你！猎杀成功，猎杀神血黑甲虫，获得神血兽魂，食用血肉可随机获得神血基因，零至十点。什么？神血级生物？神血级的兽魂？怎么可能？根据特性与稀有规律，异兽基本分为四个等级。普通、原始
、变异、神血，神血级是最难获得的。整个钢甲庇护所都没有多少人拥有神血级的兽魂了，这一下赚发了。这怎么发光了？呃，这是什么剑击兽魂所化的铠甲，力量感十足。不过，既然是神血级异兽身体里的，肯定是好东西，带回家研究研究。接下来，看看这次兽魂的资料。韩森，未经发掘，神血级七点，兽魂，神血黑甲虫，神血级，铠甲型，未知的神血级黑甲虫，体内蕴藏一颗神秘晶石。神秘晶石。原来刚刚的宝珠就是晶石啊！看来还获得宝物了。而且这次的兽魂居然是铠甲型的，没想到愿望这么快就实现了，赶紧合体看看。级兽魂所化的铠甲，力量感十足。以前看到有人穿着原始级兽魂所化的丑陋铠甲，都羡慕的不得了。可没想到，我现在可是拥有神血级兽魂铠甲，比钢甲庇护所中的原始级兽魂铠甲厉害不知多少倍。现在就来试一试铠甲的威力。这变态的力量简直是太酷了！那个女人叫什么来着？哦，秦轩，哼，给小爷等着！啊，虽然现在撑得要命啊，但这汤一点也不能浪费。之前吃掉神血黑甲虫的血肉，就让我长了七点神机一。喝完这些可子熬的汤，神机一肯定还能再长些。呃，不过。这个从神血黑甲虫身体里掏出来的东西是什么？看着挺古怪的，一点也不像是那虫子身体的一部分。难道是黑甲虫误吞进肚子的？什么玩意儿？你这怪物居然吞下去了！快给我吐出来！怎么不动了？难道？死了！什么情况？猎杀成功，猎杀原始级御灵兽，未获得兽魂，食用血肉可随机获得原始基因，零至十点。原始级御灵兽的等级应该更低才对，难道是那颗晶体让它进化了？那颗黑甲虫不会就是因为这颗晶体，才变成神血级的吧？那颗晶体岂不是也能让其他生物进化到神血级？哇哈哈！我这是得到了一个大宝贝啊，赚大发了！嘿嘿，神基因我来了！该给大哥的那一份儿都给你们，不过你想独占老宅没门儿。对，老宅本来就是爸妈的遗产，我们这些做儿女的都有份儿，凭什么你们独占？你们住了二十多年，已经占了天大的便宜了。
该是时候分一分遗产了。二哥说的对，这老宅值个三百多万，你要么就给我们一家一百万，以后这老宅就是你们的了；要么就把这老宅给卖了。老婆说的对，二弟。我们家现在的情况，你们也知道，哪里拿得出两百万啊？而且卖了房子，孩子们住哪儿啊？是你，只有你家困难吗？我们家韩浩读的可是私立学校，每年光是学费都让我愁白了头发。说别的也没用，一个月时间，要么给钱，要么卖房大伙分了，否则就法庭上见。咱们走。什么？他们还有脸？跑到这里要老宅，他们欠的上千万的烂账，还不是我爸帮忙补上的。星宇集团要吞并我们家的公司，我爸要不是为了大家出面和星宇公司闹翻，又怎么会死得不明不白？都是妈没用，连老宅都保不住。放心，妈妈，我已经问过做律师的张叔了，房子这事有办法解决，你就安心的照顾好小严，这件事情交给我就好。真的吗？那就好，那就好。放宽心了，老妈，没事的话我就先走了。这帮混蛋，居然敢欺负我妈和我妹妹，我绝对不会让他们好过的。看来，有了这身兽魂铠甲以后，只有我揍别人的份，别人却不能揍我。<笑>未获得兽魂，未获得兽魂，未获得兽魂。就算是遇上变异级生物，也可以一战了。天才少年蓝河以白点变异基因，晋升第二神之秘武所。亚特集团总裁赵亚龙完成第三次进化，晋升第四神之庇护所，获得半神位阶。一员海明威于昨日猎杀半神级神血生物海洋之星，专家预测将会在十年后出现第一个四次进化者，挺进第五神之庇护所。进化者，超越者，半神，有了那颗晶体，我也一定能走到那一步的。我虽然拥有了神基因。但想在短期内达到一百点神基因，还是太难了。只能先将原始基因和变异基因提升到一百点。我要用这个晶体赚更多的钱。首先，就是输房子的两百万。嗯、看样子，现在只能去洛风谷了。要不是我手快，把神血级甲壳煮了，肯定能卖个一两百万，房子的事就能解决了。不过，只要我再用那个晶体培育一些生物，一个月内怎么也能凑够输房子的钱。啊，那是疾风螳螂。一手信息：疾风螳螂，原始级，详情描述，特征：速度极快，武器。镰刀型锯齿钱币，弱点：腰部；特点：锯齿钱币削铁如泥，攻击力高，速度极快。兽魂：疾风锯齿刃。这家伙太会隐藏了，幸好我眼力好，先发现了他。一切就是你了。什么？该死！大意了！这螳螂的攻击力和速度都好强啊！铠甲在这样强力的攻击下，居然都能毫发无损。神血级的兽魂铠甲果然厉害，到我出手了！猎杀成功，猎杀原始级疾风螳螂，未获得兽魂，食用血肉可随机获得原始基因，零至十点。<笑>一甲在手，天下我有。看来，有了这身兽魂铠甲以后，只有我揍别人的份，别人却不能揍我。未获得兽魂，未获得兽魂，未获得兽魂。
就算是遇上变异型生物，也可以一战啊！猎杀成功，未获得兽魂，使用血肉可随机获得原始基因，零至十点。清朝出动了，看来你们是想要团灭。嗯，真是倒霉，竟然随机到了钢甲庇护所这种鬼地方，家里在这儿连个熟人都没有。不过能投身漂亮姐姐秦轩的麾下，也很不错嘛。我一定要在洛风谷找到变异生物，让秦轩姐姐奖励我。<笑>不对啊。怎么一只疾风螳螂都没有？是被大部队清除了吗？可是也不像有大批人马刚来过的样子啊！哎，这边有血迹，这血迹看上去战况好激烈的样子，难道有大部队扫荡过？嗯、不是吧？这么多疾风螳螂的尸体、嗯嗯，不是吧？就他一个人，没有大部队，怎么可能？我在做梦吗？大哥，这些疾风螳螂，都是你一个人杀的？啊？想要吗？一千左悬币一只。一不留神杀太多了，根本吃不完呐、啊！一千左悬币一只，你确定？哥，这是五万块，这些疾风螳螂我都要了，多余的钱，就当下次的定金。以后要是还有好东西，我愿意出高价购买。哼，原来你是个土豪啊！告诉我你的名字和房间号，我有好东西自然会去找你。我叫苏小乔，在钢甲庇护所的房间号码是一零四六。你怎么称呼？住在几号房？金币，金币的金，金币的币。我只认这个，后会有期。有好东西，我随时去找你。啊，原来他叫金币呀、啊！<笑>真是个好名字呢！啊，不行，不能直接叫高人的名讳。毕哥，毕哥，我等着你，你可一定要来呀！原始级铜牙兽，今天终于轮到我收拾你们了吧？哼！现在的杀你们简直小菜一碟！猎杀原始级铜牙兽。未获得兽魂，使用血肉可随机获得原始基因，零至十点。本来还想留下一只活口，让青石培育来着。这半死不活的，还是解决了吧。猎杀成功，猎杀原始级铜牙兽，获得原始兽魂，使用血肉可随机获得原始基因，零至十点。终于又获得兽魂了。铜牙兽的兽魂可是强者。我得好好研究下。获得原始级铜牙兽兽魂，兵器型，青铜月牙枪。哎呀！哇、啊，这也太帅了吧！狂拽炫酷炸翻天！神血生物好强啊！快躲开！我的变异兽魂坐骑，我非弄死你不可！忙活了半天，总算抓到一只活的原始金翼兽了。快看，那不是神天子的人马吗？这么多人，此时又有啥大行动了吧？嗯，浪迹，给我滚开！谁这么大胆，竟然敢卖给你原始级生物？这人脑子有病吗？嘿、哎，知道了，这家伙就是捅了秦轩的愣头青啊！神天子可是秦轩的追求者，这电击小子，怕是要受不少罪了。这以后谁还敢和电击小子沾边啊？这不是与神天子为敌吗？要是让我知道有什么人敢卖东西给你，我保证他和你都会死得很难看。电击小子是吧？今天算你走运，下次再见，我定会修理你一顿。这帮欺软怕硬的混蛋，等着吧。
。等我用晶石培育异兽强大实力后，看我怎么收拾你们。先让你们蹦跶一会儿吧，这仇我早晚会报。外表得看起来像是青铜般的雕像，才算是变异铜牙兽。现在皮毛虽然有青铜的光泽，但远不及变异铜牙兽。看来。原始生物进化成变异生物，比普通生物进化成原始生物难多了。干等着太浪费时间了，还是去猎杀一些原始生物用来换钱吧。顺道吃一些，增加点基因。先加满一百点原始基因再说。喂，快去落日坡看热闹啊！死了不少人了。啊？什么情况啊？哎，你不知道吗？落日坡三大势力聚集。正在围攻新发现的神血生物，咱们快赶紧过去，万一能解个漏呢？三大势力，神血生物，落日坡，赶紧去看看。嘿，可算赶到了，看这情形，应该没来晚吧？大家一起上！不能大意，都小心点儿。啊异兽信息：血清屠戮者，神血敌。详情描述：未知。神血生物好强啊！快躲开！什么？我的变异兽魂坐骑，我非弄死你不可！这只神血生物也太强了吧！这才是真正的神血生物啊！和我之前杀的那只神血黑甲虫比起来，简直一个天一个地啊！不好，这神兽要突破包围圈了，快拦住它！杀了我们的坐骑，还想跑？哼！竟然是神血级的独宝六翼风兽魂！这种神血级兽魂，在整个钢甲庇护所内，绝对不超过十只。难道这个是一次性的？失我一剑！我神天子的坐骑，你也敢杀？我岂能你活命？好厉害！一级补兽。你怎么会拥有神血级兽魂？可别小瞧了我神天子！什么？猎杀成功，猎杀神血级血清屠戮者，获得神血兽魂。食用血肉，可随机获得神血基因，零至十点。什么东西？哇！得手了！现在赶紧溜啊！毕哥，是毕哥，什么？什么？毕哥，<笑>赚大发了！竟然又是一只神血兽魂，神天子，这还不气死你？什么毕哥？你们给我追啊！过来，别加码！竟然敢抢我神天子的怪，给我追上他！都给我跟上，大家都跟上神天子！哎，小子找死！你给我停下！这把巨斧也太沉了吧！乖乖停下，受死！我明明已经有八点神基因了，居然还扛不动这巨斧，这样下去肯定要被追上了。看你还能跑到哪儿去？完蛋，跑不动了！难道就要死在这儿了吗？就算会死，我也要冒险试一试。神血级血腥屠戮者兽魂，融合变身！这怎么可能？啊，融合成功了！我叫韩森，站住！是个未进化。虽然才传送到这里一个月，但倒霉的我竟然已经成为众矢之的了。至于这些人为什么追杀我
，大概是因为我抢了他们祖皇打怪掉的人兽。我知道你们会说，抢人头很无耻，被人追杀也是活该。但不要忘了，这个世界本就是弱肉强食，生存和进化才是唯一法则。就像现在，一旦被他们给追杀，我的下场肯定就是死。这就是钢筋庇护所的我。即将要面对的结局，但是能活谁想死呢？这不甘心呐！妈，小野，对不起，冒险抢怪，有这样的下场，再正常不过了。所以你要停下了吗？停，停下！这个声音，你真的要停下了吗？小三，为什么要停下来？这里只是游戏，你现在应该过去杀死那个 NPC， 然后连升两级。我，因为他已经被怪物包围了，我贸然过去，太危险了。危险是永远存在的，你不能因为害怕危险就畏缩不前。基因进化本质上就是所有生物的一场冒险之旅。小三，看好了。如果不敢冒险，你今后进了庇护所，要如何生存下去呢？要进化，就得不择手段。小三，要想在绝境中求生，只能不择手段的变强。老爸考考你，现在你有能瞬间变强的方法吗？我，虽然这里只是游戏，但是你要知道，现实往往比游戏更残酷。小三。爸爸知道你其实是个很勇敢的孩子，就让老爸帮你完成这第一次。想活下去就得变强。此时此刻，你有能瞬间变强的方法吗？瞬间变强？对了，我还有机会。我不是刚抢到一个兽魂吗？现在可不是放弃的时候。还想跑？我死！就算会死，我也要冒险试一试。神血及血腥屠戮者兽魂，融合变身！这怎么可能？啊，融合成功了！天无绝人之路啊！有了这神速的双融合变身兽魂，奈我何？这小子竟然融合了双兽魂！融合双兽魂可是九死一生的呀！这么危险的事，他居然敢边跑边做，这绝对是个疯子！竟敢抢我神血兽魂，你们快给我追啊！追，别放过他，这简直是强盗啊！简直不是个人，就该千刀万剐了他！这神天子的兽魂就这么被抢了？山里面九曲十八弯的，随意一钻，神天子他们这点人不可能找得到。这家伙得罪了神天子，怕是要完蛋了。哎，神天子用了一次性的神血兽魂剑，竟然毛都没捞着。<笑>竟敢在虎口拔牙！这黄金巨斧和神血兽魂，得卖多少钱呢？哼，钱？有钱你买得到神血兽魂吗？那家伙到底是谁呀、啊？我们钢甲庇护所竟然有这么一号人物！我刚才好像听人喊毕哥。不知道是不是在喊他，毕哥，哈哈哈哈这名字好，还真够牛的呀！看来变身有时间限制啊，以我现在的能力，融合变身只能撑七八分钟。幸好没有和神天子他们打起来，要不然死定了。这巨斧还没法像兽魂一样收起来，虽然主要是得罪了神天子。但毕竟是三家联合行动，好像都得罪了，只能暂时先埋在这里了。兽魂是立命之本，不能卖。这黄金巨斧倒是可以轻轻松松卖个两百万。不过，到底谁敢冒着得罪神天子的风险过来买呢？你从这里往南走，只要走的不是太慢，天黑之前就能到达庇护所。我还要狩猎，就不陪你了。
什么？你只要服从我，不要那么多废话，带我去庇护所，去叫你有病吧！看我怎么收拾你！你这是让人帮忙的态度吗？真是狗造反了！哎哎哎，那边那个，过来！别动，别动！好了好了，什么狗屁屁，快滚吧！就是胆小鬼，躲树林里不出来了。对呀、啊，要敢出来，我杨哥分分钟揍哭他！斧头已经被我藏起来了，你们也不可能发现我身上的兽魂，白忙活一场喽！等一下。进城搜身，浪费时间在那个废物身上干什么？那种废物会是金币吗？快滚，别在这里碍事！哼哼，一帮蠢货。哎，你知道毕哥不？你是说神天子被戏耍那事儿吗？啊，对。<笑>毕哥在神天子眼皮子底下把神血生物给抢了，神天子快被气吐血了。一次性的神血剑用完，啥也没得到。这毕哥了不得呀！神天子气的都把房子给砸了。杀千刀的苏小乔，叫什么不好，叫毕哥，这名字也太难听了。不过神天子把房子砸了吗？<笑>这感觉真爽。如果不是我拦着神天子，你早就被他们重刑伺候了。快告诉我吧。金币到底是谁？萱姐，我真的不知道金币是谁啊！我只是在洛风谷见过金币，买了金风螳螂给兄弟们吃。不行，你可以问小刘他们。好吧，那你现在联系金币，告诉他我愿意高价购买神血兽魂和宝具符。这件事你要保密，事成之后必有重赏。重赏？<笑>我知道了。猎杀成功。猎杀原始级绿灵兽，未获得兽魂。食用血肉，可获得原始基因。一点。神天子选手抓我，居然给那么多手机。要不，我把自己卖了换钱吧。寒森，未进化者，普通基因，九十一点，原始基因，十点，变异基因，零点，神血基因，八点。变异基因还是一点没增加，这可不行啊！啊，铁齿鳄露头了！什么声音？这人衣服怎么破成这样？不会是被异兽袭击了吧？朋友。那边的潭中有铁齿鳄，最好别过去。这是什么地方？荣耀庇护所在哪个方向？这里是钢甲庇护所北边的特克里斯山脉。我不知道荣耀庇护所在什么方位。钢甲庇护所？我已经走了这么远，到别的庇护所范围了吗？带我去荣耀庇护所。这人什么口气？竟然命令我！你从这里往南走。只要走的不是太慢，天黑之前就能到达庇护所。我还要狩猎，就不陪你了。你干什么？你只要服从我，不要那么多废话，带我去庇护所。这叫我有病吧？看我怎么收拾你！你这是让人帮忙的态度吗？真是狗造反了！哼，一体化教育教的三段式基础枪法。真是个垃圾！就算我的兽魂全毁，你也不是对手。什么？青铜月牙枪居然被徒手斩断了！这是超格基因术。竟然能看出来这是超格基因术，这可是在高等学院才能学到的东西啊！还算你有点见识。垃圾！再给你最后一次机会，死或者带路。
一口一个垃圾，家里人没教你，出门在外要有礼貌吗？上马带路是吧？好啊，去地狱！啊啊、这个人的超核金术已经超过了一般人的水平，铠甲居然被打出了划痕。竟然能够抵挡我的冰肌玉骨术，难道是神血级的兽魂铠甲？真是天助我血龙焰！哼，拉子，交出你的神血兽魂铠甲，我就饶你一命！开，白日梦去吧！被打下了，怎么可能？就你这拉子，还想揍我？找死！拉子，永远都是拉子！就算拥有神血兽魂，也是要还是拉几个？这是双兽魂，怎么可能？去死！动手！谁是垃圾？谁是垃圾？谁是垃圾？垃圾永远都是垃圾，就算拥有神血兽魂，一样还是垃圾。闭嘴！死！今天必须要废了你，血腥屠戮者，兽魂变身！这是双兽魂，怎么可能？谁是垃圾？总算结束了。变身血腥屠戮者，又有神血铠甲保护，他居然还能打疼我。这家伙的超核金属这么厉害，到底什么来头？穿的那么破烂，也不知道有没有好东西。这是记忆晶片，赶紧带回去研究研究。这种记忆晶片，一看就不是便宜货。里面会不会有宝贝？嗯、啊，这是啊，居然是冰肌玉骨术详解，这不是雪龙焰的超核金术吗？关键的是，竟然还带真人演示啊！<笑>太幸运了，我居然捡到了这么高级的超合金银兽。本来还想着存钱去买一本呢，这下省大了。嗯、冰肌玉骨术，练了几天，身体确实有种冰爽的感觉，好像皮肤都变细腻了。体温比正常情况低了两度，应该是这个招式的特性吧。哼，管他呢。总之，这个记忆晶片不能留着，感觉会是个祸患。哎，这个时候谁啊？喂，疯子，怎么了？好久没见面了，出来聚聚吧。韩浩和雪溪都在。韩浩，呃，去哪里？哎。先下来再说吧，我开车来接你，马上到了。神天子还在到处找我，不过，反正也没人知道我就是金币，出去玩也没什么。嘿，雪溪，可惜你不在钢甲庇护所，否则看到那场面一定会非常震撼。嘿嘿，比哥在被追击的情况下冒险融合双兽魂，好在最后成功了。神天子他们只能眼睁睁地看着他一骑绝尘而去。真的好厉害，我也好想去见见他。韩浩，韩浩，你要是知道那个毕哥就是你表哥我，估计会尴尬的话都说不出来，更不会跟一个美女这么快。不过话说回来，韩浩居然也来到了钢甲庇护所，恐妈特
川一直看不起我。你这小子，名声这么差，以后别和我们家来往。我不是你姑妈。现在他儿子也来了，真是个麻烦。疯子，你还没说我们去哪儿呢？到了，就在前面。这么多人，唐真流的人气也太高了吧？那当然了，他可厉害了。去年第一神之庇护所空间的第五名，哎，名字被刻入了神杯。咱们钢甲庇护所排名第一的秦轩都没能进入神杯的排名。那是唐真流的手环，神血暴怒狂兽。如果我也有这么一只的话，这辈子都值了。这算什么？还不及毕哥的血腥屠戮者，那才叫强悍。那个什么毕哥强不强，我不知道。不过他的那只神血兽魂是抢别人的，非英雄所为，怎么能与唐真流相提并论？疯子，你说的没错。不过那次，纯属我运气好捡了个便宜。更何况神天子本来就是我们仇人，如果放弃，我就太傻了。还是暂时不要告诉疯子，我就是毕哥了。免得引起不愉快。和我想的一样，晶石果然让他进化成变异铜牙兽了。虽然很想吃掉，增加一点变异基因，不过我现在更需要钱。该去找那小子了。金碧，站住！跟我离开这里。什么？你要我背你？你这么惊讶干什么？难道没看见我的脚受伤了吗？对啊，我慌什么？我现在穿着铠甲，他肯定不认识我，而且他受了伤，说不定能趁机敲点好处。你的伤看起来是被毒晶蝎子蛰的，你这么厉害，怎么？两百万现金，一分不少，毕哥。这些变异铜牙兽的肉干都是我的了吧？拿走吧，我不会忽悠你的。<笑>谢谢毕哥，我当然相信你了。你能主动来找我，我都有点受宠若惊呢。啊，对了，毕哥，你也知道我是为秦轩办事，他让我给您带个话。我，他想买你的神血兽魂，还有黄金巨斧。呃，价钱方面好商量。想买的话。就让他出个好价钱，我满意的话，自然会考虑的。啊，收获不错，有神血黑甲虫铠甲护体，这里的毒晶蝎子根本就伤不了我，几乎被我灭绝了。金币，有人。请问是金碧吗？秦轩，金碧，站住！跟我离开这里。什么？你要我背你？你这么惊讶干什么？难道没看见我的脚受伤了吗？对啊，我慌什么？我现在穿着铠甲，他肯定不认识我，而且他受了伤，说不定能趁机敲点好处。你的伤看起来是被毒晶蝎子蛰的，你这么厉害，怎么会中招？那只变异毒晶蝎子很狡猾，趁我的龙涎香快要燃尽之时才偷袭我。你<笑>以为我受伤了你就有机可乘？这柄匕首是神血级兽魂毒星蝴蝶所化，你的铠甲抵挡得了吗、啊？你误会了，我没别的意思。你刚刚不是叫我背你出去吗？这女人会读心术啊！只要你把我安全带出去，我会给你一笔钱。你和苏小乔交易不也是为了钱吗？我的确需要钱，不过现在不急。你刚才提到变异毒晶蝎子，杀死了吗？杀死了，就在后面。怎么了？哦、你居然猎杀了这么多毒晶蝎子，而且一点都没受伤。我可以带你出去，不过钱我不要，我要一只变异级兽魂作为报酬。还有，你杀死的那只变异毒晶蝎子，也归我了。
到庇护所门口就把我放下来。知道，我也不想被别人看到我和你在一起，省得麻烦。这人也太怕吃亏了吧！刚刚他为了把变异毒晶蝎子的尸体全部带走，居然吃掉了包裹装不下的毒晶蝎子，而且毒晶蝎子似乎伤不了他的铠甲，难道是神血兽魂所化？啊，就到这里吧，钢甲庇护所就在前面。等会儿让路过的人送你回去。我的变异兽魂，知道了，给你。我之前让苏巧巧问过你，你的那只神血兽魂，还有那个神血宝具符，卖不卖？神血兽魂不卖，斧头的话，一只变异兽魂加两百万。宝具不能带出庇护所，所用地域有限，你的要求不太合理吧？一口价六百万，这是我的极限了。成交，你准备好钱。我会让苏小乔告诉你交易的时间和地点。哼，果然是个贪财的男人。韩浩，嗯，哼，假装不认识我。喂，阿三。干嘛？我听说你惹了秦轩和神天子，有些话我必须说清楚。你想说什么？以后在外人面前，不许说我是你表弟，也不许说你认识我。我才刚刚起步，可不想因为你影响到自己的前途。好，我不说。在庇护所里面，我们就是陌生人。韩浩，就算没有这些事。你也不会把我当成兄弟吧？看不起我没关系，我们根本就不是一个人。刚刚那是什么？